ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் திடீரென தலைகீழாக மாறிவிட்டது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைன் மற்றும் நேட்டோ படைகள் ஒரு கவுண்டர் அஃபென்சிவ் தாக்குதலை தொடங்கிய விஷயம் பைனா உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் யோசிப்பீங்க அது என்ன பெரிய எதிர் தாக்குதல் போரில் எல்லாரும் தானே எதிர் தாக்குதல் செய்வாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் இதுவரை ரஷ்யாவின் படைகள் உக்ரைன் நாட்டுக்குள் சென்று உக்ரைனின் ஆயுத கிடங்குகள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் முக்கியமாக நேட்டோ அனுப்பிய ஆயுதங்கள் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு சுரங்கங்களை தீவிரவாதிகள் தங்கி இருக்கக்கூடிய தளங்களையும் தொடர்ந்து தாக்கி அழித்தது அது ஒரு அஃபென்சிவ் மெத்தட் ஒரு தாக்குதல் எப்படியாவது வேகமாக உக்ரைனை காலி செய்ய வேண்டும் என்ற போர் திட்டம் ஆனால் உக்ரைனும் சரி நேட்டோ நாடுகளும் சரி முடிந்த அளவுக்கு சேதங்களை குறைப்பதற்காக ரஷ்யாவின் அந்த தாக்குதலுக்கு எதிராக முக்கியமாக அந்த உள்வரும் ஆயுதங்களை அல்லது வீரர்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து உக்ரைன் அட்டாக் செய்தது அது டிஃபென்சிவ் பாதுகாப்புக்காக தாக்குதல் செய்வது ஆனால் தற்போது இந்த போரில் நேட்டோ நாடுகள் முழுவதுமாக நேட்டோ படைகளை போர்க்களத்தில் இறக்கிவிட்டது என்பது மொத்த உலகத்துக்குமே வெளிப்படையாக தெரிந்துவிட்ட ஒரு விஷயம் எனவே இனிமேல் மறைமுகமாக ஆயுதங்களை அனுப்புவது மறைமுகமாக போர் வீரர்களை உள்ளே இறக்குவது என்ற நாடகங்கள் நேட்டோவுக்கு தேவையே கிடையாது எனவே நேட்டோ படை மொத்தமாக தற்போது இந்த போரில் இறங்கிவிட்டது இனிமேல் ரஷ்யாவின் தாக்குதலை மட்டும் சமாளிப்பதில் அர்த்தமே இல்லை மாறாக எதிர் தாக்குதல் அதாவது ஃப்ரெஷ் அட்டாக் ரஷ்யா மீது நேட்டோ படைகளால் சுலபமாக செய்ய முடியும் அதற்கான மொத்த நேட்டோ ஆயுதங்களும் வீரர்களுமே உக்ரைன் நெல்லையை சுற்றி கண்டிப்பாக உண்டு எனவே ரஷ்யாவின் ஆயுதங்கள் மீதும் வீரர்கள் மீதும் இவர்களாகவே தாக்குதல்களை இனிஷியேட் செய்வது ரஷ்ய படைகளை உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ளேயே சுற்றி வளைத்து தாக்குதற்காக செய்யப்படும் ஏற்பாடுகளுடன் தாக்குதல்களை செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது நேட்டோ மேற்கத்திய நாடுகளின் எல்லா விதமான ஆயுதங்களும் தற்போது உக்ரைனுக்கு அனுப்பப்பட்டு இந்த போர் ஒரு பெரிய வலுத்த போராக மாறியுள்ளது இன்னும் ஆறு முதல் ஏழு மாதங்களில் நேட்டோவின் இந்த புதிய கவுண்டர் அஃபென்சிவ் தாக்குதலில் நேட்டோவுக்கு ஏதாவது ஒரு விதமான வெற்றி அல்லது ஆதாயம் கண்டிப்பாக கிடைக்க வேண்டும் இல்லையனா உக்ரைனை மட்டுமல்ல நேட்டோவையுமே யாராலுமே காப்பாற்ற முடியாது இந்த போர் ஏன் தலைகீழாக மாறிவிட்டது அப்படின்னு சொல்றேன்னா இந்த போரில் உக்ரைனுக்கான அதாவது உக்ரைனுக்கு உள்ளேயே இருக்கக்கூடிய நேட்டோ படைக்கான ஆயுத சப்ளை திடீரென அதிகரித்து விட்டது அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதுவரை தடுக்கப்பட்ட எப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானம் தற்போது உக்ரைனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது பிரிட்டன் தொடர்ந்து ஆயுத சப்ளை செய்கிறது என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயம்தான் ஆனால் இந்த போரில் தற்போது பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் என்று சொல்லப்படுவது ஜெர்மனி மொத்தமாக இந்த போரில் குதித்து விட்டது எனவே அவர்களின் ஆயுத சப்ளை மற்றும் போர் உதவிக்கான நிதியை இரண்டு மடங்காக அதிகரிப்பதாகவும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் விசிட்டுக்கு சென்றிருந்த ஜெலன்ஸ்கிக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது பொதுவாகவே ஜெர்மனி இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக பிரிட்டன் அளவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கல ஆனால் இந்த விசிட்டில் தற்போது உக்ரைனுக்கான எல்லா ஆதரவையும் கொடுப்பதாக ஜெர்மனி சொல்லிவிட்டது அது மிக பெரிய ஒரு விஷயம் நேற்று பிரிட்டன் கூட ஒரு பெரிய மாஸ்டர் பிளான் ஒன்று செய்துள்ளது புதியதாக இதுவரை எந்த மேற்கத்திய நாடுகளாவது நேரடியாக ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக ஆயுதங்களை முக்கியமாக போர் விமானங்களை அனுப்ப அச்சப்பட்ட நாடுகள் இனிமேல் பிரிட்டன் வழியாக கொடுக்கலாம் என்றும் அதற்கான மொத்த பொறுப்பையும் பிரிட்டன் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்ற அறிக்கை மட்டுமல்ல அதற்கான ஏற்பாடுகளும் தொடங்கிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அப்படியானால் நார்வே ஸ்வீடன் ஃபின்லாண்ட் போலண்ட் போன்ற நாடுகள் அவர்களது போர் விமானங்களை நேரடியாக பிரிட்டனுக்கு கொடுத்து விடலாம் அதுவும் இரகசியமாக செய்யப்பட்டு விடலாம் அந்த செய்திகள் வெளிவருவது என்பது கூட கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் அந்த போர் விமானங்கள் நேரடியாக பிரிட்டன் மிலிட்டரி மற்றும் அரசால் நேரடியாக உக்ரைனுக்கு கொடுக்கப்படும் இதைத்தான் நான் தொடக்கத்திலேயே சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் கண்டிப்பாக இந்த போரில் ரஷ்யா பிரிட்டனுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய தாக்குதலை செய்யும் அப்போதுதான் இந்த போர் ஒரு பெரிய அணு ஆயுத போராக மாறும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது தற்போது நடப்பது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய மூன்றாம் உலக போர் தான் அது நடக்கிற விதத்தை பார்த்தாலே தெரியும் ஆனால் இது ஒரு அணு ஆயுத போராக மாற வேண்டுமானால் ரஷ்யா நேரடியாக ஒரு நேட்டோ நாட்டினை தாக்கும் போதுதான் ஒரு அணு ஆயுத போர் தொடங்கும் நீங்கள் வேணும்னா பாருங்கள் அதனால தான் 
நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இன்னும் ஆறு அல்லது ஏழு மாதங்களில் நேட்டோவுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் வெற்றி கிடைக்கவில்லை என்றால் நேட்டோவை யாராலுமே காப்பாற்ற முடியாது இது நேட்டோவுக்கும் தெரியும் அதனால் தான் தற்போது நடக்கும் கவுண்டர் அஃபென்சிவ் தாக்குதல் அதில் கூட பாருங்க இன்னும் கூட ரஷ்யாவுக்குள் இவர்களால் ஒரு தாக்குதலை செய்ய முடியவில்லை அங்கே தான் இருக்கு இந்த போரின் போக்கே எவ்வளவு கவனமாக இருக்கானுங்க பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக அந்த தாக்குதலை இவர்கள் தொடங்கவே மாட்டாங்க தொடங்கினா அவ்வளவுதான் சரியா கேன் இந்தியாஸ் மிலிட்டரி ட்ரோன் எக்கோ சிஸ்டம் ஃபுல்ஃபில் இட்ஸ் பொட்டென்ஷியல் அதாவது மற்ற எல்லா நாடுகளுமே ட்ரோன் ஆயுதம் அப்படின்னு வரும்போது எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து விட்டது இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் போர் என்று வந்தாலே இந்த கனெக்டட் வார்ஸ் அதாவது ட்ரோன் பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய போர் தான் அதிகமாக நடக்கும் அப்படிங்கிற செய்தி எல்லாருக்குமே அப்படிங்கிற விவரம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இதற்கு இந்தியா தயாராகிவிட்டதா இந்தியாவால் ஒரு பெரிய நீண்ட போரினை ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்தி செஞ்சு அட்வான்டேஜ் எடுக்க முடியுமா வெற்றி கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி கண்டிப்பாக அதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு வீடியோக்குள்ளே சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது பல தரப்பட்ட ட்ரோன் ஆயுதங்களை ஒன்றாக சேர்த்து ஒரு பெரிய நீண்ட போரினை செய்வதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையுமே இந்தியா செய்து அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் பார்ட்னர்ஷிப் வித் இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கான்சிக்வன்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ் யூஎஸ் ஆன் பிஎம் மோடிஸ் அப்கமிங் விசிட் ஜூன் மாதத்தில் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து அமெரிக்காவுக்கு போகிறத பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அது ஒரு கெஸ் ஒரு 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 கெஸ் பண்ண விஷயம் தான் ஆனால் அது இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஆனால் அந்த விசிட்டை பற்றி இப்போ ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் திடீர்னு இந்தியாவின் பிரைம் மினிஸ்டர் ஏன் அமெரிக்காவுக்கு போகிறாரு அதுக்கப்புறம் செப்டம்பரில் பைடன் கூட வரதா இருக்கு இந்தியாவுக்கு தெரில கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் பட் இந்த விசிட் பற்றி பேசும்போது கண்டிப்பாக இனிமே இந்தியாவை யாருமே தவிர்க்க முடியாது உலக அளவில் பல நாடுகள் அந்தந்த நாடுகள் வளர வேண்டுமானால் இந்தியாவோட வளர்ச்சியோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதான் அந்த நாடுகள் வளர முடியும் அதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் அமெரிக்கா இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் சைனா போன்ற நாட்டினை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் வந்து அமெரிக்கா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் மட்டும்தான் பங்கு கொண்டால் மட்டும்தான் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத்தை அதாவது அவங்களுக்கு அந்த சூப்பர் பவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வல்லரசு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பாதுகாக்கணும்னா சைனாவை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு இந்தியாவோட வளர்ச்சியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்னு அமெரிக்காவே சொல்லியிருக்கு ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான ரிப்போர்ட்ஸ் மை டிஃப்ரென்ஸ் இது சரியா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் ஐடிஇஎக்ஸ் அச்சீவ்ஸ் அனதர் மைல் ஸ்டோன் வித் சைனிங் ஆஃப் இட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எத் கான்ட்ராக்ட் இருநூற்றி ஐம்பதாவது ஏற்றுமதிக்கான ஆயுத ஏற்றுமதிக்கான கான்ட்ராக்ட் செஞ்சப்பட்டிருக்கு இந்த ஐடிஇஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பு வழியாக செய்யப்பட்ட ஆயுத ஏற்றுமதிக்கான கான்ட்ராக்டே இருநூற்றி ஐம்பது டச் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா அமெரிக்கா ரிலேஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மியூச்சுவல் டிசையர் ஃபார் ஸ்ட்ராங்கர் எக்கனாமிஸ் நான் சொன்னேன்ல சைஸ் அமெரிக்கன் என்வா எரிக் கேர்சட்டி எரிக் கேர்சட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இவர் தான் இந்தியாவோட புதிய அமெரிக்கன் அம்பாசிடர் அவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தார் அவர் வந்து பேசுகிறது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் தான் ஏன்னா இப்போ நடக்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான் அவர் சொல்கிறார் இந்தியா அமெரிக்கா ரிலேஷன் வந்து சும்மா ஒரு ரிலேஷன் கிடையாது இதில் ரெண்டு பேருக்குமே பயன்பாடு இருக்குது இந்தியா வளரணுன்னாலும் அமெரிக்காவை நம்பி இருக்கணும் அமெரிக்கா வளரணுன்னாலும் இந்தியாவை நம்பி இருக்கணும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு காலத்தில் நான் இப்போ இதில் சொன்னதில் வந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் ட்ரூவாக இருந்துச்சு இந்தியாவோட வளர்ச்சிக்கு அமெரிக்காவை நம்பி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ரொம்ப நாளாக வரலாற்று ரீதியாக பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் அது இப்போ மாறி இருக்குது என்னான்னு ஒரு அமெரிக்கன் அம்பாசிடரே வந்து இட் இஸ் அ டிசையர் ஃபார் ஸ்ட்ராங்கர் எக்கனாமிஸ் என்ன டிசையர் மியூச்சுவல் டிசையர் ஃபார் ஸ்ட்ராங்கர் எக்கனாமிஸ் அப்படிங்கிற பேச்சை இப்போ தான் வருது அதாவது அமெரிக்காவின் வளர்ச்சிக்கும் இந்தியாவை நம்பி இருக்கணும் அப்படிங்கிற பேச்சுக்கள்லாம் இப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்தியா எம்பாடியிங் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் டுடே அதே அவர் தான் சொல்கிறாரு எரிக் கேர்செட்டி குஜராத்தில் இருந்துட்டு பேசுகிறாரு இந்த உலகத்தோட வருங்கால கனவுகளே இந்தியாவின் வளர்ச்சியை பொறுத்து தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் Enhanced security, night patrolling to ensure peaceful G20 in Kashmir. In Kashmir, G20 is going to go to the G20. If you know the G20, you will know the G20. If you plan it, you will be able to get all the airports. If you want to go to the KTR, you will be able to get all
இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அந்த இடத்த சுற்றி பெரிய தேடுதல் வேட்டை நடக்கு எவன் சந்தேகப்படுற எல்லா அவனுமே பிடிச்சி உள்ள வச்சு வைக்கிறது அவ்வளோதான் சரியா அமெரிக்கா ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் ரிப்போர்ட் அலிஜியஸ் வயலேஷன் இன் சைனா அண்ட் ஈரான் திட்டங்களை பார்த்தீங்களா அந்தந்த நேரத்தை கேட்டாப்பில் வித்த வித்தியாசமாக பேசுவானுங்க சரியா அமெரிக்கா வந்து ஒரு புதிய இந்த மத சார்பாக நடக்கக்கூடிய அநியாயங்களுக்குன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் அதை பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட் பொதுவாக வெளியிடுறது வழக்கம் இந்த முறை வெளியிட்ட ரிப்போர்ட்டில் வந்து சைனாவிலையும் ஈரான்லேயும் அதிகமான கொடுமைகள் நடக்கதா ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு சரியா வி ஹவ் கம்யூனிகேட்டட் வித் சைனா பெண்டகன் ஆன் ஸ்டாப்பிங் வெப்பன் சப்ளை டு ரஷ்யா தொடர்ந்து ரஷ்யாவுக்கு அதிகமான ஆயுதங்களை வந்து சைனா அனுப்புவதாகவும் இந்த அமெரிக்காவின் பெண்டகன் வந்து தயவு செய்து அதை செய்யாதீங்க தொடர்ந்து நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் ஆபத்து அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான ஒன்று மெசேஜ் வந்து சைனாவுக்கு அனுப்பியிருக்கிறதா ரிப்போர்ட் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா டு கிளியர் ஜாயிண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜெட் இன்ஜின்ஸ் இன் இந்தியா ஃபார் தேஜாஸ் எம்கே டூ நம்ம வரப்போகிற தேஜாஸ் எம்கே டூ போர் விமானத்துக்கு தேவையான இன்ஜினை வந்து இந்தியாவிலேயே அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து தயாரிக்கலாம் இது வந்து பிஎம் மோடி அமெரிக்காவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இதற்கான டீல் வந்து இந்தியாவில் செய்யப்படும் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு ஹவு இந்தியா செக் மேட்ஸ் சைனா சர்க்கிள் ஆஃப் த்ரெட் இன் சவுத் ஏஷியன் ரீஜன் நம்ம இந்த ஆசிய கண்டத்துக்குள்ளாடியே சைனாவில் வரக்கூடிய ஆபத்துக்கு எப்படி இந்தியா வந்து செக் மேட் வச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அது போர் விமானங்களாக இருக்கலாம் பெரிய பெரிய ஏவுகணைகளாக இருக்கலாம் ஏன் அணு ஆயுதம் உட்பட பெரிய பெரிய ஏவுகணைகளாக இருக்கலாம் எல்லாமே வந்து இனிமே இந்த ஆசிய கண்டத்தில் முக்கியமாக தென் ஆசிய கண்ட பகுதிகளில் சைனாவில் யாரையுமே எதையுமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆயுத களஞ்சியமாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு நம்ம அடுத்த செய்தி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டிஃபென்ஸ் வெப்சைட் தொடங்கியிருக்கிறோம்ல அதில் செகண்ட் எபிசோடு வந்து நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா ரொம்ப முக்கியமான செய்தி மறந்துடாதீங்க ஏற்கனவே எபிசோட் நம்பர் ஒன் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம் அமேசிங் ரெஸ்பான்ஸ் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு அந்த லான்ச்சிங் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ எனக்கே அந்த ரெஸ்பான்ஸை பார்த்து ஆச்சரியமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேரும் பர்சனலாக வாட்ஸ்அப்பும் சரி இமெயிலும் சரி தொடர்ந்து மெசேஜ் அனுப்பி அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் அது ஒரு இன்ட்ரோ தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் எபிசோடு தான் அதனோட இரண்டாவது முக்கியமான எபிசோட் நாளைக்கு நம்ம டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் இன்னும் அந்த வெப்சைட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு போங்க நம்ம தொடர்ந்து வெளியிட்ட கடந்த இரண்டு மூன்று வாரமாகவே வெளியிட்ட எல்லா வீடியோலையுமே அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவதற்கான லிங்க் இருக்குது இந்த வீடியோவை ஓப்பன் பண்ணி டிஸ்கிரிப்ஷன் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த லிங்க்கு தான் கொடுத்துருக்குறோம் நாளைக்கு நம்மளோட செகண்ட் எபிசோடை அங்கே ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் மல்டி போலார் வேர்ல்டு இஸ் அ ஃபீஸிபிள் ஒன்லி பை மல்டி போலார் ஏஷியா நம்ம ஜெய்சங்கர் சொல்லியிருக்கிறாரு எல்லோரும் மல்டி போலரிசம் மல்டி போலரிசம் பன்முகத்தன்மை உலக அளவில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு நாடை நம்பி இல்லாமல் பெரிய அளவில் எல்லாரையுமே நம்பி எல்லாருமே பயன்பெறக்கூடிய அளவில் உலகம் ஒரு புதிய உலகம் மாறணும் அப்படிங்கிற எல்லாரும் பேசுகிறாங்க ஆனால் ஒரு மல்டி போலார் ஆட்சிய கண்டத்தில் ஒரு மல்டி போலாரிசம் வராமல் உலக அளவில் ஒரு மல்டி போலாரிசம் வர வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிறார் சரியா நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஜெய்சங்கர் மறைமுகமாக சொல்கிறார் இந்தியாவை நம்பி வளரக்கூடிய உலகம்தான் இனிமே ஒரு நல்ல உலகம் அப்படின்னு சொல்கிறார் டாக்ஸ் வித் பாகிஸ்தான் ஓன் ஆப்பன் இஃப் இட் கண்டினியூஸ் டு சப்போர்ட் டெரரிசம் தெரிஞ்சது தான் நம்ம நாட்டிலேருந்து எல்லாருமே இவ்வளோ வெளிப்படையாக இதுக்கு மேலே எப்படி வெளிப்படையாக பேசணும்னு எனக்கு தெரியலை எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க வி டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் இவங்க கூட எங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கு விருப்பமே இல்லை நம்ம பக்கத்து நாட்டுக்காரங்க கூட பேச்சுவார்த்தை செய்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு இதுக்கு மேலே எப்படி வெளிப்படையாக சொல்லணும் திருப்பியும் நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்புறம் அந்த பக்கத்து நாட்டுக்காரனை பற்றி நம்ம பேச வேண்டிய தேவையில்லை இந்தியா இஸ் ஆல்வேஸ் இன்வைட்டட் டு ஜி செவன் நம்ம இந்த மாதம் ஜப்பானில் வந்து ஜி செவன் கூட்டம் நடக்க போகுது ஜப்பான் வந்து இந்தியாவை இந்த ஜி செவன் கூட்டத்துக்கு ஒரு கெஸ்ட் மெம்பராக இந்தியாவை கூப்பிட்ருக்காங்க ஏற்கனவே ஃப்ரான்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஃப்ரான்ஸில் நடந்த கூட்டத்தில் கூட ஜி செவன் கூட்டத்தில் கூட இந்தியாவை ஒரு கெஸ்ட் மெம்பராக கூப்பிட்ருந்தாங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாதாரண விஷயமே கிடையாது நீங்கள்
தனிப்பட்ட முறையில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ரெக்கார்ட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணலாம் சரியா எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் இதில் ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க திருப்பியும் சொல்கிறேன் நம்ம டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்டோட செகண்ட் எபிசோட் நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணும் சரியா ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன்ட் நான் இந்தியாவில் இல்லை அவுட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அதனால் டைம் ஜோன் இஷ்யூஸ் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாளைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் கம்யூனிகேஷன்லாம் மற்ற இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் கூட பதிவு பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அது எப்போ வேணால் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரியா வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் யூடியூப் மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது நாளைக்கு ரெண்டாவது எபிசோட் இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைனா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை வி ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ